Everybody. Bună dimineața. Now you're supposed to smile to make me feel welcomed. Ar trebui să zâmbit să mă faci să mă simt binevenit. Ah, very good. <laughs> It is good to be here this morning. E foarte bine și mă bucur foarte mult să fiu aici în dimineața asta. And um, this is my third time here. Este a treia oară când vin aici. And it seems like every year I come. Și se pare că de fiecare dată când vin, în fiecare an când vin, you move to a different building. Vă mutați într-o altă clădire. Ah, <laughs> uh, but this is wonderful to see what the Lord is doing. Dar e minunat să văd ceea ce face Dumnezeu. And to your pastor who I've grown to love. God bless you, sir. It seems like every time I come here, you have another baby. <laughs> Is the lovely Naomi here? Yeah, Naomi is here. Yeah, she's back there. Okay. God bless you. Um, So I'm just grateful to have an opportunity to share with you this morning. Sunt foarte mulțumitor să am oportunitatea să împărtășesc cu voi în dimineața asta. And uh, before I share, și înainte să împărtășesc, I want to show you a picture of my family. Vreau să vă arăt o poză cu familia mea. I think it's up here. I think. Oh, well. <laughs> yeah. So this is my family. Asta e familia mea. Uh, my oldest is in the Red. Uh, mea cea mai e cea în roșu. And she will be 30 next year. Viitor, va 30 de ani. And she's a teacher. Și este And then my youngest. Și, uh, mea cea tânără, cea she's tânără. in the white. E îmbrăcat în alb. And her name is Jessica. Numele ei este Jessica. Uh, the oldest is Vanessa. Uh, și, uh, cea este Vanessa. And she's studying to be a minister. Și ea este la școală să uh, devină uh, pastor. Yeah. And so, and then the lady next to me, uh, de lângă mine, in the blue, in the, albastră, the gorgeous one, uh, cea mai frumoasă, who makes my daughters look pretty, are face ca mele să fie frumoase, is my wife Carmen, este soția mea, Carmen, and we will be going on 37 years of marriage. Și vom 37 de ani de căsnicie. Amen. And I actually brought her with me, so I'm going to ask her to greet you at this time. She a venit și ea cu mine și o să rog să vă salute în dimineața asta. Okay, she's a little shy right now. E un pic rușinos acum. Ah, and then the next picture, of course, și următoarea poză, is some good friends of mine. Sunt niște prieteni foarte buni de ei mei. I think you recognize the guy in the stripes there. Cred că îl recunoaște pe cel din mijloc de acolo. And that was the first time I met you. Și a fost prima dată când ne-am cunoscut. When you were in the university. Când erați în sala de la universitate. But it's good to see that the Lord has uh, done some marvelous things here in your congregation. Dar este minunat să vedem lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut aici în biserică. So if the Lord has been good to this church, could you say amen? Și dacă Domnul a fost bun cu această biserică, puteți să spuneți amin? Amen. Very good. Ah, well let's get to the word. Haideți să, să mergem în cuvântul lui Dumnezeu. I am here on assignment from the Lord. Sunt aici trimis de Dumnezeu. And um, my uh, text this morning. Și uh, textul din care vreau să citesc în dimineața asta is Revelation chapter 2. Este Apocalipsa capitolul 2, verses 1 to 7. De la versetul 1 la versetul 7. Apocalipsa 2, de la versetul 1 la 7. Îngerului bisericii din Efes scrie Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce ține cele șapte stele în mâna sa dreaptă și umblă printre cele, printre cele șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta și știu că nu, nu-i pot suporta pe cei răi. Pe cei pus la încercare, pe cei ce spun că despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt și ai descoperit că sunt falși. Știu de asemenea că ai răbdare, că înduri pentru numele meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Aduți de ce aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele din tâi. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă aceasta, 
Urăși faptele nicoleiților, pe care și eu le urăsc. Cel ce are urechi să audă ce zice uh, bisericilor Duhul. Cel ce învinge îi voi da să mănânce din pomul vieții care se află în raiul lui Dumnezeu. Amen. Amen. I, I want to speak to you on the subject new thinking, new future. Vreau să vorbesc uh, despre subiectul o gândire nouă, un viitor nou. And I, I borrow this title from a book that just came out this year. Și am împrumutat acest titlu de la o carte care tocmai a ieșit anul acesta. Uh, a leader ship trainer in the United States. Uh, un uh, om care este foarte cunoscut uh, ca și un uh, lider foarte bun. Uh, his name is Dr. Samuel Chan. Numele lui este Dr. Uh, Dr. Uh, Samuel Chan. And um, it's a powerful book, but it causes you to think differently. Este o carte puternică care te face să gândești un pic diferit. And though my sermon is not from the book, și uh, Predica mea nu este din carte. I want to talk to you about how to think differently. Vreau să vorbesc, să vă vorbesc despre cum să gândești diferit. Uh, in order to have the future that God has for you. Ca să poți să ai viitorul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine. Could we bow our heads to pray right now? Putem să ne plecăm capătul, să ne, să, capătele, să, ne, să ne rugăm împreună acum. Holy Spirit. Duhul Sfânt. You are the teacher. Tu ești învățătorul. You are the convincer. Tu ești cel care uh, ne convinge of the word of God care ne descoperă cuvântul lui Dumnezeu and you are the convictor și ești cel care care uh, vorbește în inimile noastre where we need to change unde trebuie să ne schimbăm so speak holy spirit deci vorbește Duhul Sfânt in Jesus name în numele lui Isus amen 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 uh, before i get started i want to commend this church înainte să începem vreau să să laud această biserică on the presence of God in this place pentru prezența lui Dumnezeu din locul acesta. Uh, I can't understand Romanian, chiar dacă nu pot să înțeleg limba românească, I can sense the presence of God here. Pot să simt prezența lui Dumnezeu aici. Amen. 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 And that's a good thing. Și asta este un lucru bun. Um, as I sense what God is doing here. În timp ce simt ceea ce Dumnezeu face aici, I want to say to you do not get too comfortable with how things are. Uh, vreau să spun să nu să nu fiți foarte să să nu vă faceți foarte confortabil cu lucrurile cum sunt acum. And I don't think I'm telling you anything new. Și nu cred că vă spun ceva nou. But you do know that you're going to grow some more. Uh, dar sper că știți că veți crește un pic mai mult. Amen. Amen. You do know that you're probably going to have to have another service pretty soon. Uh, sper că știți că poate în curând va trebui să mai adăugați încă un serviciu. Like two services. Să aveți două servicii duminică. Mm-hmm. Amen. Amen. So could you turn to the person next to you? Deci poți să întorci la cel de lângă tine. And tell that person. Și să-i spui celui de lângă tine. Get ready for more work. Uh, pregătește-te că o să ai mai mult de lucru. <laughs> I know this book in Revelations. Știu această carte a Apocalipsei. Yeah. Has a different name in Romanian. Are un nume un pic diferit în uh, românește. And I believe it's Apocalypse. Uh, și se numește yeah. Apocalipsa. But in America, dar în Statele Unite, it is called the Revelation of Jesus Christ. Se numește Revelația lui Isus Hristos. Based on the first few words of John the Apostle. Uh, bazat pe primele cuvinte ale apostolului Ioan. Now John the Apostle, uh, he at this point is the last living apostle. Uh, și Ioan este la acest punct uh, ultimul apostol care mai trăiește. Who originally walked with Jesus. Uh, dintre cei care au umblat cu Isus. Whereas Matthew, Mark and Luke. Uh, unde Matei, Marcu și Luca. Their gospels. Uh, evangheliile lor and the, and the gospel of Mark is really the gospel of Peter. Uh, și de Marcu este de fapt evanghelia lui Petru. Those books were written around between 50 and 60 AD. Acele cărți au fost scrise undeva între anii 50 sau 60 înainte, uh, după Hristos. John writes his gospel. Ioan scrie evanghelia lui around 90 to 100 AD. 
Uh, scrie Evanghelia lui undeva în jurul anilor 90 până la 100 după Hristos. Anywhere between 30 and 40 years later. Undeva la 30 sau 40 de ani mai târziu decât primele Evanghelii. And basically John is writing to the church. Și practic Ioan scrie bisericii because now this is about probably 70 years after Jesus has died and uh, went back to heaven. Probabil s-a fost undeva la 70 de ani după ce Isus a murit și a fost înălțat la cer. And the church at this time is wondering is this Jesus Christ folklore? Și biserica a început să se întrebe la această vreme oare Isus este doar așa o poveste din folclor? Is he a fairy tale? Este un baz? And so John, who was the last living apostle, deci Ioan, care era ultimul dintre apostoli care mai era în viață, writes his gospel to remind people that Jesus was real because he was there. Uh, scrie această evanghelie ca să le amintească oamenilor că Isus a fost real pentru că el a, a, a umblat cu el. He walked with Jesus. El, Ioan a umblat cu Isus. He saw Jesus multiply the fish and the loaves. Uh, l-a văzut pe Isus cum a multiplicat uh, pâinile și peștii. He was there when Jesus raised Lazarus from the dead. A fost acolo când Isus l-a, l-a ridicat pe Lazar din morți. He was an eyewitness to what Jesus did. A fost un martor ocular la ceea ce a făcut Isus. And now he's writing this last book in the Bible called Revelation. Și acum scrie așa, este ultima carte din uh, din Biblie care se numește cartea Revelației. And he says I want to reveal to you who Jesus Christ is. Și spune, eu vreau să vă arăt cine este, să vă revelez cine este cu adevărat Isus. Now the word revelation is an interesting word. Cuvântul revelație este un cuvânt interesant. The word revelation means to pull back a veil. Cuvântul revelație înseamnă să dai la o parte un vâl. So for example. De exemplu, can I borrow you as a volunteer, sir? And so I want you to stand right here. O să stai aici. And right now, you, you just you can look at me. Okay. Unless you're in the armed forces. And you're, okay. <laughs> so you, you can loosen up everything. O să stai mai relaxat un pic așa. So, um, can you tell me what is under this towel? Poți să-mi spui ce este sub prosopul ăla? No, you cannot. Nu poți. Can at all. Nu poți să spui deloc, nu? Under that towel or inside it? Inside. Ce este în înăuntru prosopului? No, no. So you cannot he cannot see what's under this towel. El nu poate să vadă ce este împachetat în prosopul ăsta. And so revelation deci, works the same way. Funcționează la fel. Meaning that you cannot see what is reveal, what is behind the veil. Nu poți să vezi ce este în spatele vălului. Until somebody moves the veil back. Până când cineva nu dă la o parte vâl. And so I have this veil. Deci am acest vâl, acest prosop. And as I move it back. Și în timp ce îl dau la o parte. You'll discover. O să descoperi. Actually, why don't you come up here? Stop, hai de aici sus. You see? Okay. Vezi ce e acolo? So you, you saw what's behind the veil. Deci ai văzut ce este în spatele volului. So I'm going to ask this beautiful lovely lady to come. O să o chem și pe această tânără foarte frumoasă. Now, you stand right there. Cum tu stai acolo? Do you know what's behind there? Știi ce este în spatele? Why not? De ce nu? I didn't see so good. N-am văzut ce e acolo. So you can you didn't see it all. N-ai văzut deloc. Okay. But you saw what's under there. Dar tu ai văzut ce e acolo. Okay, so. Deci. Here's a question. Iată întrebarea. What's under that veil is it good or bad? Ce este în spatele vălului este ceva bun sau rău? I don't know. Okay, I'm going to ask you to sit down. Poți să stai. Let me get this smart young man. Să le iau pe acest tânăr foarte inteligent. He's tall and handsome. Surely you know what's behind there. Cu siguranță tu știi ce e acolo. No. No. <laughs> I have to have you sit down. Let me see. This now this gentleman surely looks distinguished. <laughs> That's okay. We have a translator here. No, it's okay. very good. Distinguished. Arată foarte distins, un domn foarte distins. Great beard. Cu barbă handsome. Foarte Is that your wife? Yes, soția. How did you get a wife so pretty? Come on, come on, come on, Rosie. 
Să aveți o soție așa frumoasă. <laughs> Don't worry, me too. Și eu sunt la aceeași poziție. People ask me the same thing. Oamenii mă întreabă și pe mine același lucru. The only reason why I got a pretty wife Singurul motiv pentru care eu am o soție frumoasă is because I wanted my children to be pretty. Este pentru că am vrut ca și copiii mei să fie frumoși. Anyways, back to my sermon. Înapoi la predică. Can you tell me what's there? Poți să poți să spui ce este sub volul acela? Da. Yes. Oh, you can tell what's under there. Dacă mă lași să mă uit. Only if you let me see. Oh, only if you let me see. Very good, very good. I'm not going to let you see though. Dar nu o să te las să vezi. But you somehow know what's under there. Dar tu cumva știi ce este sub uh, volul yes, acesta. Are you confident? Ești foarte sigur. Yes. Are you sure? Ești sigur. Yes. Okay, so because you saw the revelation. Pentru că tu ai văzut revelația. He's much more sure. Este mult mai sigur than she is. Decât este ea. Than he is. Decât este el. And then he is. Decât este el. The best He and he and she can do is guess. Cel mai bun lucru pe care ei pot să-l facă în momentul acesta este să ghicească. Amen. Amen. But he, dar el, saw, a văzut what's behind here. Ce este în spatele volului. So, drum roll. Madam, can you tell them what's behind? Poți să le spui ce este în spatele volului? Un măr. Apple. An apple. Este un măr. An apple. Un măr. I, I know it's not all that dramatic. Știu că nu este foarte dramatic. I know you expect a million dollars. Poate vă așteptați la un milion de dolari. But I'm a preacher. I don't have that kind of money. Dar sunt un predicator. N-am așa de mulți bani. Thank, Thank, Thank you, sir. So he could say with confidence. Deci el poate să a putut să spună cu încredere that there was an apple here. Că este un măr acolo. And the point is, is that unless you get a revelation. Și ideea este aceasta că dacă nu primești o revelație of who Jesus is, a cine este Isus, unless the hand of the Holy Spirit, decât dacă mâna Duhului Sfânt pulls back the veil, de la o parte vălul, so that you can see, ca tu să poți să vezi, what Paul calls in 2 Corinthians chapter 4, ceea ce Pavel numește în 2 Corinteni capitolul 4, unseen realities, realitatea nevăzută. Meaning that God shows you something. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu îți arată ceva. In the spirit. În duhul. That you can see. Care poți să vezi. And that it's real. Și că este real. But it's not physically available yet. Dar nu este disponibil în mediul fizic. We call it walking by faith. Și numim asta a umbla prin credință. If you understand what I'm saying, say amen. Dacă înțelegi ce spun, spuneți amin. And so. Jesus is revealing himself to this church called Ephesus. Deci Isus se revelează pe sine acestei biserici uh, numită Efes. Like Lumina Church. Așa biserica Lumina. It is a regional church. Este o biserică regională. Meaning it's not simply to influence a street. Care nu este chemat să să influențeze o stradă. This church is not simply called to influence a city. Această biserică nu este chemată să influențeze un, un oraș. You're called to influence an entire region. Este chemat să influențați o, o întreagă regiune. And so there's a lot of responsibility that goes with that influence. Și este multă responsabilitate care vine cu această influență. If you understand what I'm saying, say amen. Dacă înțelegeți ce spun, spuneți amin. A lot of responsibility. Multă responsabilitate. I've been to a few churches in Romania. Am fost în câteva biserici din România. And not every church is like this. Și nu toate bisericile sunt ca aceasta. So to whom much is given, deci cui se dă mult, much is going to be required. Îi se și cere mult. Amen. Amen. So you have John given a revelation. Și l avem pe Ioan care dă o revelație. Pulling back the veil. De la o parte vălul. So you can see what Jesus is about to do and who Jesus is. Ca să putem să vedem ce va face Isus și cine este Isus. Now, here's a point I want to make. Iată punctul pe care vreau să să-l înțelegeți, să-l fac. Jesus says through John to the church at Ephesus. 
Isus spune prin Ioan bisericii din Efes. You've done a lot of good things. Ai făcut multe lucruri bune. You don't allow false teaching to come into the church. Nu permiteți că învățătorii falși falși să vină în biserică. And I I saw all of the video and the announcements of the good things this church is doing. Și am văzut lucrurile bune pe care biserica aceasta le face. And yet Jesus says, I have one complaint against you. Și cu toate să Isus vine și spune, am o plângere împotriva ta. And he says, this is the complaint I have. Și spune, aceasta este plângerea pe care o am. You don't love me the way you used to. Nu mă iubești așa cum o făceai la început. And what's even more challenging? Și ce este și mai provocator? He says you don't love each other like you used to. Spune nici nu vă iubiți unii pe alții așa cum o făceați la început. See, one of the things we need to understand about church. Un lucru pe care trebuie să l înțelegem despre biserică. Is that church should always represent the cross. Uh, este că biserica întotdeauna trebuie să reprezinte crucea. In other words, în alte cuvinte, if church is going to really be church, dacă biserica este cu adevărat biserică, there is the cross. Este o cruce. That is there is the vertical. Este partea verticală, meaning my relationship with God. Care înseamnă relația mea cu Dumnezeu, but there is also the horizontal. Dar este și partea orizontală, my relationship with my brother. Care înseamnă my sister. Relațiile, and relația mea. wife relația mea cu fratele meu, cu sora mea, cu soția mea, cu biserica. And too often, și prea des, we as Christians, noi ca și creștini, we love that vertical. Ne place această parte verticală. We sing the worship songs. Cântăm cântecele de închinare. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Jesus. Te iubesc, Isus. But when it comes to the horizontal, dar când vine vorba de partea orizontală, when it comes to our relationships, când vine vorba de relațiile noastre, Hallelujah! Thank you, Jesus! Mulțumesc, Isus! I love you, Lord! Te iubesc, Doamne! You are so good! Ești așa de bun! And the Lord says, how can you love God who you don't see? Și Biblia spune, cum poți să-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi? And don't love your brother. Și nu iubești pe fratele tău pe care îl vezi. Amen. Amin. Turn to the person next to you and say, my friend. Întoarce de la cel de tine și spune, prietenul meu. Turn to your person next to you and say, my friend. Întoarce de la cel de lângă tine și spune, prietenul meu. Is the preacher talking about you? Vorbește predicatorul despre tine cumva? I'm amazed. Sunt uimit. Now pastor, I know that the spirit of God moves wonderfully in Romania. Uh, știu că Duhul lui Dumnezeu mișcă într-un mod minunat în România. And so I'm going to talk about my church because this certainly doesn't happen here. Uh, și o să vorbesc despre biserica mea că, pentru că știu că cu siguranță lucrurile acestea nu se întâmplă aici. I'm amazed how We can get along with everybody outside of the church. Sunt uimit despre faptul că cum putem, cât de ușor putem să ne înțelegem cu toți cei din afara bisericii. But when it comes to our brother and sister in Christ, dar când vine vorba despre fratele și sora mea în Hristos, we don't get along with them. Nu ne înțelegem cu ei. We sometimes realize that because we have a big church, că ne dăm seama pentru că este o biserică mare, if a brother we don't like sits over there. Dacă un frate de care nu prea ne place stă undeva acolo. We see where they're sitting. Ne uităm unde stau. And we say I'm going to sit over here. Și spunem o să stau în partea asta la altă. But I know that doesn't happen here. Dar știu că asta nu se întâmplă aici. Because everybody gets along. Pentru că toată lumea se înțelege cu toată lumea. I'm talking about at my church. Vorbesc despre ce se întâmplă la mine în biserică. Amen. Amen. Because everybody gets along here. Că, pentru că știu că toată lumea se înțelege bine cu toată lumea aici. Everybody loves each other. Toți se iubesc unii pe ceilalți aici. And of course the marriages are all wonderful here. Și știu că căsniciile toate sunt minunate aici. But in my church, dar în biserica mea, I'm just amazed. Sunt uimit how we are not loving each other the way Jesus wants us to love each other. Cum noi nu ne iubim unii pe alții așa cum uh, Hristos ar vrea că noi să ne iubim unii pe alții. Amen. Amin. Oh, it's quiet in this church. S-a făcut liniște aici în biserică. Mm. He says. And then remember when you first got saved? Vă aduceți aminte uh, de prima dată când ați fost mântuiți? 
When you first got saved, you were spending a lot of time with Jesus. Când Isus mă întoarce prima dată, petreceam mult timp cu Isus. You were with Jesus for minutes and maybe hours. Era cu Isus pentru multe minute și poate ore. You, I think the house of prayer is here. Casa de rugăciune se întâlnește aici. You were always at the house of prayer. Erai tot timpul în casa de rugăciune. On fire for Jesus. Am flăcărat pentru Isus. Hallelujah. I love you, Jesus. Te iubesc, Isuse. And then you started walking with the Lord a little bit longer. Și după aia timpul a trecut și ai umblat cu Dumnezeu mai mult. time went from an hour. Și timpul tău de rugăciune a mers de la o half hour. La o jumătate de oră. To 15 minutes. La 15 minute. To 10 minutes. 10 minute. To now 1 minute. Uh, pă, acum poate la un minut. And you're jumping in the car. Și te urci în mașină. And you say, Dale, Jesus. Spui, da, I, I love you. Te iubesc. But I gotta get to work. Dar trebuie să, mă, trebuie să ajung la muncă. Jesus is saying. Isus spune. Do you love me the way you used to love me? Mă iubești așa cum mă iubeai la început? And he says, I need you to repent. Și spune, am, vreau ca tu să te pocăiești. The word repent Cuvântul a te pocăi nu, nu înseamnă doar a te întoarce de la păcat. The word repent means to change your mind Cuvântul a te pocăi înseamnă a schimba modul de a gândi. Or to change the way you think. A schimba modul de a gândi. It is interesting that as Jesus came on the scene este interesant că atunci când Isus a venit pe pământ, well, let me back up. When John the Baptist came on the scene, uh, hai să dăm un pic înapoi. Când Ioan Botezătorul a, a venit, and he is preparing for, he is trying to prepare people for this new kingdom. Uh, și Ioan Botezătorul încearcă să pregătească poporul pentru această nouă împărăție. The kingdom of God. Împărăția lui Dumnezeu. Which simply means, care uh, pur și simplu înseamnă, The, king, the word kingdom means this. Uh, cuvântul împărăție înseamnă asta. The nature of a king. Natura unui rege. And the demonstration of that nature. Și demonstrarea și demonstrarea nat- acestei naturi. In the territory that he governs. În teritoriul pe care el guvernează. So John the Baptist, his first sermon. Uh, prima predică a lui Ioan Botezătorul. Is repent. Este pocăiți-vă. For the kingdom of God. Căci împărăția lui Dumnezeu. Is at hand. Este la îndemână. Meaning God's kingdom. Ceea ce înseamnă că împărăția lui Dumnezeu is within your reach. Este uh, la îndemâna ta. But you're going to have to change the way you think. Dar trebuie să schimbi modul de a gândi. Then Jesus comes along. Apoi vine Isus. In Roman in Matthew chapter 4 verse 17. În uh, Matei capitolul 4 versetul 17. And again he says. Și din nou el spune. Repent. Spune pocăiți-vă. Change the way you think. Schimbă modul de a gândi. Because God's kingdom. Pentru că împărăția lui Dumnezeu. What God has for you. Sau ceea ce Dumnezeu are pentru tine. Is within your reach. Este la îndemâna ta. And if you don't change the way you think. Și dacă nu schimbi modul de a gândi. You or I will miss God. Uh, tu și cu mine îl vom rata pe, pe Dumnezeu. Between the book of Malachi între cartea Maleahi and Matthew, și cartea Matei, Old Testament and New Testament, în Vechiul Testament, Noul Testament, 400 years. sunt 400 de ani. The Pharisees are praying for 400 years. Farisei se roagă pentru 400 de ani. Send the Messiah, send the Messiah, Tri- send the Messiah. Trimite-l pe Mesia, trimite-l pe Mesia. Finally, Jesus, the answer to their prayer, și într-un final, Iisus, răspunsul la rugăciunea lor right in front of them, Sătea chiar în fața lor but because their mindset, Dar pentru că mentalitatea lor și modul de a gândi was unwilling to change, Nu a fost gata să se schimbe they looked at the answer to their prayer, S-au uitat la răspunsul la rugăciunile lor Jesus the Messiah, Iisus Mesia and called him the devil. Și l-au numit diavolul and so often, Și atât de des God will not move Dumnezeu nu va mișca the way he th- We think he's going to move. Uh, în modul în care noi gândim că el va mișca. And that's why we always have to repent. Și de asta avem nevoie ca întotdeauna să ne pocăim. We need to come before God. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu. Humbly. Să ne punem în smerenie înaintea lui. God, I, I can't see what you're doing. Uh, și să spunem, Doamne, nu văd ceea ce tu faci. God, I don't know what you're doing. Doamne, nu știu ceea ce tu faci. But I humble myself. Dar vreau să mă smeresc. And I want my mind to change. Și vreau ca mintea mea să se schimbe, modul so de a gândi a să se schimbe. What you're doing. 
ca să pot să văd ceea ce faci Paul tu. Said in Romans chapter 12 verse 2. Pavel a spus în, în uh, Roman capitolul 12 versetul 2. Be transformed. Uh, fi transformați. By the renewing of your mind. Prin renoirea minții voastre. And my fear is for many of us. Și frica mea este pentru că pentru mulți dintre noi. That God is doing a new thing. Este că Dumnezeu face lucruri noi. But if we don't allow God to change our thinking. Dar dacă noi nu îi permitem lui Dumnezeu să schimbe modul nostru de a gândi. We will not apprehend or grasp. Nu vom prinde, nu vom pune mâna the future that God has for pe viitorul pe care Dumnezeu l-are pentru noi. Can you say amen? Puteți să spuneți amin? Funny thing happened to us. Uh, un lucru amuzant ni s-a întâmplat. And it was wonderful to see the baby dedication. A fost minunat să vedem uh, dedicarea bebelușului în dimineața asta. So, um, we knew that we were going to have girls when my daughters was in my wife's womb. Uh, când soția mea era însărcinată cu fiecare dintre fiicele noastre, am știut că vor fi fete. And so, once I knew I had daughters, odată ce am știut că voi avea fiice, I put my hand on my wife's stomach. Am pus mâna pe pe burta soției mele. And I started praying not simply for my daughters. Am început să rog nu doar pentru fiicele mele. And I know you have two daughters. Și știu că ai două fete. I started praying for their husbands. Am început să mă rog și pentru soților. I pray for their husbands. Mă rugam pentru soților. And so the Lord, și Domnul, my oldest daughter, uh, fica mea cea mai în vârstă, um, we believe, noi credem that her boyfriend, că prietenul ei is going to be her husband. Va fi soțul ei. Amen. 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 But God tricked me. Dar Dumnezeu uh, mi-a jucat fest. He tricked us. Ne-a, ne-a păcălit. Because we were expecting Pentru că noi ne așteptam that her husband că soțul ei would be black. va fi negru. But her husband Dar soțul ei is white. este alb. <laughs> Now, what if my mind ce ar fi dacă mintea mea was saying he's going to be black. Ar, ar fi spus va fi negru. He's going to be black. Va fi negru. Lord send her husband. Doamne trimite un soț. And then he shows up. Și apoi el vine. And I say, uh-uh. Spune, no, no. No. No, no. You're the wrong color. Tu ești culoarea greșită. That's why you have to change. You have to allow God de asta trebuie să-i permis lui Dumnezeu to change the way you think. să schimbe modul de a gândi. Amen. Spune-ți amin. Uh, we've been in Romania now uh, noi am, suntem în România acum de, about 10 days. de vreo 10 zile. 10, days. 10 zile. Now, obviously, Evident, I am black. eu sunt negru. Obviously. E evident lucrul ăsta, nu? Black. Ok, ok. We have seen am văzut five black people. Cinci oameni negri. In all of our time here. În tot timpul nostru de, pe care l-am petrecut aici. When I go back home, când mă duc înapoi acasă, and I usually tell other pastors, și le spun altor pastori, I'm going to Romania. Mă duc în România. They're like, "What?" Îi spun, "Ce?" Like I was like, "What? Why? De ce?" And see, the reason why I'm here, motivul pentru care eu sunt aici, is because I know God is doing a new thing. Este pentru că știu că Dumnezeu face ceva nou. And so it doesn't matter what color you are. Și deci nu contează ce culoare a pielea aveți. It doesn't matter what color I am. Nu contează ce culoare a pielea am eu. Because I got a secret for you. Pentru că am un secret pentru voi. We have the same father. Avem același tată. Hallelujah. That's why I'm here. De asta sunt aici. So here's the problem now. Iată problema acum. If we don't change the way we think. Dacă nu schimbăm modul în care noi gândim. Now we know that this is an apple. Cu toți știm că asta este un măr. But what if? Dar your mind is set on an apple. Dacă mintea ta este setată asupra unui măr. And this is the apple you see in all your life. Și acesta este mărul pe care l-ai văzut toată viața ta. And then God wants to change your mind. Și apoi Dumnezeu vrea să schimbe mintea. And next thing you know. Și următorul lucru pe care îl Oh. Oh. 
What is this, sir? Cheers, sister. Apple. What is it? Cheers. Humor. But it, it can't be an apple. Dar nu poate fi umor. This is an apple. Pentru că asta este umor. This can't be an apple. Asta nu poate fi umor. Are you sure? Ești sigur? Are you positive? Ești foarte sigur? Let me ask the smart man here. Hai să le întreb pe domnul inteligent de aici. <laughs> is this an apple? E umor? Cos is an apple. Bineînțeles că e umor. But it's a different color. Dar e o culoare diferită. And my point is again, și ceea ce vreau să spun este, God is not always going to do things the same way. Dumnezeu nu va face lucrurile în același mod. And you have to be willing to change your mind. Și trebuie să fii gata să schimbi modul de a gândi. Ooh, amen. Now, let me ask you another question. Haideți să vă pun o altă întrebare. Oh, I'm having too much fun up here. Uh, și mă distrez prea mult aici. The Bible says this. Biblia spune asta. And this is in John chapter, uh, sorry, Luke 17, verse 20. You don't have to. Și asta este în Luca, capitolul 17, versetul 20. It says the kingdom of God spune că împărăția lui Dumnezeu does not come through observation. Nu vine prin observație. But it comes through revelation. Ci vine prin revelație. That's why you have to pray. De asta trebuie să te rogi. Let me pause here. Să vă pun, să pun un pic pauză aici. This will bless you, sir. Asta te va bine cum tăvii. We, I'm the only pastor in our city. Eu sunt singurul pastor din pastor din orașul nostru. That has two church buildings. Care are două clădiri de biserică. Now our city, orașul nostru, is one of the most wealthiest cities in the country. Este unul dintre cele mai bogate orașe din toată țara. So for a black pastor, deci pentru un pastor negru, to have two churches in Cambridge, să aibă două biserici în Cambridge is crazy este ceva nebunesc but it's god dar știm că este de la Dumnezeu we had to replace one window a trebuit să schimbăm o fereastră pastor Claudia, one window o fereastră one window cost us 190,000 o fereastră la biserica noastră ne-a costat 190,000 de dolari one window o fereastră and yet the lord supernaturally provides the money și într-un mod supranatural Dumnezeu ne-a, ne-a dat acești bani so we didn't have to take on any loans. și nu a trebuit să luăm niciun împrumut. Now here's what I want to tell you. Și iată ce vreau să vă spun. When we went to buy the building, Când ne-am dus să cumpărăm clădirea, they told us the building would cost million dollars. Ne-a spus că clădirea va costa 2,3 milioane de dolari. And they told us, și ne-au spus, in this neighborhood, în uh, Cartierul ăsta These are all million dollar homes. Sunt case care valorează peste un milion de dolari. Are you with me so far? Sunteți cu mine până aici? Amen. Amen. And then they said everybody who purchases a home in this area, și spune toți care cumpără o casă în această zonă, they always get more than what they ask for. Uh, cei care vând o casă în această zonă întotdeauna primesc mai mulți bani pe ea decât cer inițial. So the realtor took me through the neighborhood. Uh, deci agentul imobiliar m-a dus prin uh, cartier. She says, "See that home?" Și mă zice, "Uite, vezi casa asta?" Our company sold that home. Compa- uh, firma mea a vândut casa aceea. They asked for 1 million dollars. Ei au cerut un milion de dolari pe casa aia. They sold it for 1.1 million dollars. Au vândut-o pentru 1.1 milion de dolari. This is what regularly happens in our neighborhood. Astea sunt lucrurile care se întâmplă în, în cartierul acesta. So, the realtor said to me, deci, agentul imobiliar mi-a zis, the church you want, biserica, clădirea pe care tu o vrei, million dollars. costă 2,3 milioane de dolari. So be prepared to offer more money. Deci fii pregătit să oferi mai mult de atât. I went to the Lord. M-am dus înaintea Domnului. Sorry, I need to dance. Și am nevoie să dansez un pic mm. înainte. I went to the Lord. M-am dus înaintea Domnului. Because the observation, pentru că observația The observation pastor. Ceea ce observ pastor was 2.3 million dollars. Era 2,3 milioane de dolari. But I went to the Lord. Dar m-am dus înaintea Domnului. And I said, I know that's what the price they said. Știu că ăsta este prețul pe care ei îl cer. But Lord, you tell me. Dar Doamne, spunem tu what to offer them. Cât să le ofer? The Lord did a mic drop. Și Dumnezeu a făcut un moment de mic drop. It's called microphone. He said, pastor I'm here to encourage you. He said, <laughs> offer them yeah, uh, Domnul a zis, oferă-le not 2.3 million dollars, nu 2,3 milioane, 
offer them 1.5 million. Oferă le un milion jumate, un milion cinci sute de mii. Eight hundred thousand dollars less. Mai puțin cu opt sute de mii de dolari. I made the offer. Am făcut oferta. They were so insulted. A fost atât de insultați. They didn't even call me back. Nici măcar nu m-au sunat înapoi. One month, one month went by. O lună a trecut. No calls. Nu m-a sunat nimeni. At the end of two months. La sfârșitul celor la două luni. I get a call from my realtor. Mă sună agentul imobiliar. Bishop, you're not going to believe this. Bishop, nu o să crezi lucrul acesta. They dropped the price. Au scăzut prețul. From 2.3. De la 2.3 to 1.6. La 1.6. <laughs> And you know what I said, Pastor? Și știți ce am zis, Pastor? What do you think I said? Ce crezi că am zis? Huh? 1.5 milioane. Your pastor said 1.5. I said, I said, I can't. Now, now my flesh was saying, yes, yes. Firea mea spunea, da, da. But the Spirit of the Lord said, dar Duhul Domnului spunea, I showed you 1.5. Eu ți-am arăt 1.5. Ți-am arătat 1.5 milioane. They were so mad. Erau așa de supărați? They didn't talk to me again. N-au vorbit cu mine din nou. But on December 31st. Dar în decembrie 31. As we about to cross over into the new year. Când ne pregăteam să trecem un nou an. I got a call. Am primit un telefon. And it was 1.5. Și a fost 1.5. They dropped the price $800,000. Au scăzut prețul 800.000 de dolari. Because I got a revelation. Pentru că am primit o revelație. And not an observation. Și nu o observație. Somebody say amen. Puteți să spuneți amin? Oh. That's why you have to pray. De asta trebuie să ne rugăm. That's why you have to hear what is heaven saying. De asta trebuie să auzi ceea ce cerul spune. Because God has a whole lot of things in store for us. Pentru că Dumnezeu are lucruri extraordinare pentru noi. But we keep making decisions based on what we see. Dar noi continuăm să 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 luăm decizii bazate pe ceea ce vedem. Instead of what the Holy Spirit reveals. În loc de de ceea ce ne revelează Duhul Sfânt. Can you say amen? Puteți să spuneți amin? So my final point. Și ultimul punct. God is always trying to change our mind. Dumnezeu întotdeauna încearcă să schimbe modul nostru de a gândi. So the Lord shows you, I want to give you an apple. Domnul spune, vreau să-ți dau un măr. And you say, yes, Lord. Și spui, da, Doamne. And then he says, și apoi spune, I want to give you a different apple. Vreau să-ți dau un măr diferit. And you're like, it's a different color. Uh, spui, oh, e o culoare diferită. But I get it. Dar înțeleg. But then the Lord, all of a sudden, He does something even different. Dar după aceea, Domnul face ceva complet diferit. And He says, how about if I give you another apple? Ce ar fi dacă îți dau un alt un alt măr? You like that one, huh? Vă place asta, nu? So imagine if God is trying to give you another apple. Imaginați-vă dacă Dumnezeu vrea să vă dea un alt fel de măr. But your mindset is saying no God. Dar mintea ta spune nu, Doamne. It doesn't look like this. Pentru că nu arată așa ca asta. That's why we have to come before the Lord. De asta trebuie să venim înaintea Domnului. And say God. Spune Doamne. Change the way I think. Schimbă modul meu de a gândi. So I can have the future you have for me. Pentru ca să pot să am parte de viitorul pe care tu l-ai pentru mine. Man, could we just take 10 seconds? Trebuie să luăm 10 secunde. To praise the Lord right now. Să lăudăm pe Domnul acum. Just 10 seconds. Come on, let's worship the Lord. Doar închinați-vă înaintea lui. Jesus. Bless you Jesus. Bless you Jesus. We honor you Lord. We thank you Jesus. We thank you Holy Spirit. We thank you Holy Spirit. The revelation Revelația of who Jesus is a cine este Isus? is found in 1 John chapter 4, verse 7 and 8. În 1 Ioan, 4, 7 și 8. The Bible simply says this. Biblia spune, în mod simplu, asta. God is love. Dumnezeu este dragoste. Jesus comes with a new revelation. Isus vine cu o revelație nouă. And he says, you've heard many times that you're to love your neighbor as you love yourself. But I got a new commandment. 
First John, in, sorry, in John chapter 13. Ioan capitolul 13. Verse 34-35. He says a new commandment I give to you. Este o poruncă nouă pe care ți-o dau ție. I want you to love each other. Vreau să vă iubiți unii pe alții. As I. Așa cum eu. Have loved you. Te-am iubit pe tine. And how did I show my love to you? Și cum mi-am arătat eu dragostea față de tine? I died on the cross for you. Am murit pe cruce pentru tine. I need you to love each other. Am nevoie ca voi să vă iubiți unii pe alții. Like I love you. Așa cum te iubesc, cum te-am iubit eu pe tine. I need to love my wife. Trebuie să-mi iubesc soția. Like Christ loved the church. Așa cum Hristos a iubit biserica. I come here regularly. Vin aici în mod regulat. For my brother. Pentru fratele meu. Because. Pentru că. I love him. Că îl iubesc. And as your pastor, și așa cum pastorul vostru, by God's grace has allowed me to come. Mi-a permis să vin. I've grown to love him and his wife Naomi. Am ajuns să să iubesc pe pe el și pe soția lui Naomi. I pray for him at least four times a week. Mă rog pentru el de cel puțin patru ori pe săptămână. I pray for him. Mă rog pentru el. At least four times a week. Cel puțin patru ori pe săptămână. Pastor Christie and his wife Monica. Pentru pastorul Christie și soția lui Monica. Because I love them. Pentru că iubesc. And, and we are called to love each other. Și suntem chemați să ne iubim unii pe alții. And my final point. Și uh, ultimul punct. Because I only been speaking 22 minutes. Pentru că am vorbit numai de 22 de minute. Because he took the other 22. Pentru că el a vorbit celelalte 22 de minute. <laughs> In case you didn't know what love is. În caz că nu știți ce este dragostea. This New married couple. Who's a married couple that's going to be married next year? Unde e cuplul cel next week? Uh, care se va căsători săptămâna viitoare? What they over here? Yeah, yeah. Stand up, stand up. Ridicați un pic. Stand up, stand. Up. Oh, you look so gorgeous. Arătați atât de bine. God bless you. Domnul să vină cu mintea. Amen. This one's for you. Asta e pentru voi. You may be seated, but this is for you. Paul tells us what love is. Pavel, uh, Pavel ne spune ce este dragostea. And we. And we've heard this a number of times. Și am auzit asta de multe ori. First Corinthians chapter 13. The last point. Ultimul punct. He says love is patient. Versetul 4 spune dragostea este răbdătoare. Love is kind. Dragostea este plină de bunătate. Now it's easy to read that. Este ușor să citim asta. But I've noticed how you Romanians drive. Dar am observat felul cum voi românii conduceți. Hallelujah. Hallelujah. Have you learned to be patient and kind while you're driving? Ați învățat să fiți răbdători și buni și plini de bunătate în timp ce conduceți? If the Lord had a recorder, dacă Domnul ar avea un aparat de înregistrat, That was privately in your car. Care era pus în mașina ta. All week. Toată săptămâna. How many times did you honk your horn? De câte ori ai apăsat pe claxon? Move! Da de la o parte. What's wrong with you? Ce cu tine? The Bible says love is kind. Biblia spune dragoste este bună, este blândă. In traffic. În trafic. Two hour traffic. Stai două ore în trafic. For a 15 minute trip. Pentru o călătorie de 15 minute. Love is patient. Dragostea este plină de răbdare. I think sometimes the Lord puts us in traffic. Cred că deodată Domnul ne pune în trafic. So we we'll have more time to pray with him. Ca să avem mai mult timp de rugăciune. Oh, you you don't look like you're happy about that. Nu pare că nu sunteți prea fericiți despre lucrul ăsta. God wants you to put on these nice worship songs. Domnul vrea să punem aceste cântece While you're in traffic. În timp ce suntem în trafic. Shout to the Lord all the earth. Oh, you're not. No. <laughs> Love is not boastful. Dragostea. It doesn't brag. Nu este invidioasă, nu se laudă. Help, Lord. Love is not rude. Uh, dragostea nu se gândește la rău sau nu este răutăcioasă. When's the last time you said thank you to somebody? Când, este, când a fost ultima dată când a spus mulțumesc cuiva? Hmm. When's the last time you were in a store? Când a fost ultima dată când ai fost într-un magazin? Do they beg your groceries here? No. Okay. They don't. They don't do anything. No. <laughs> 
example. You're really messing my, my examples here. Okay. Yet, when's the last time you just said thank you to the person? Când a fost ultima dată când ai spus pur și simplu mulțumesc unei persoane? Maybe the person is just, I don't know. Maybe they're just the clerk who, the cashier who, you know, celui de la casă care takes your money, care ți-a luat banii și ți-a Just say thank you. Dar să spui mulțumesc. You say thank you for what? Să mulțumesc pentru ce? Just say thank you. It wasn't hurt. Doar spune mulțumesc. Because the word thank you simply means I appreciate you. Pentru că cuvântul mulțumesc pur și simplu înseamnă te apreciez. Love is not rude. Dragostea nu este răutăcioasă. I wonder how many spouses came here. Și mă întreb cât câte soții sau soții. The church this morning. Au venit astăzi dimineața la la biserică. And you were rude to your spouse. Uh, care a spus răutăcios cu soțul sau soția voastră. Love is not rude. Dragostea nu este răutăcioasă. Love does not demand its own way. Nu caută folosele sale. Love is not irritable. Nu se supără. Let me love never gives up. Dragostea nu Love renunță. never loses hope. Nu pierde speranța. Love, my final point, we'll pray. Love does not keep records of when it's been wrong. Și dragostea nu ține în seamă greșelile. Jesus, Jesus, Jesus. Yeah, you need to say that. Isus, Isus, Isus. Trebuie toată lumea să zic asta. We as Christians. Noi ca și creștini. This is my last point. Și ăsta este ultimul punct. And I need to talk to this church. Și trebuie să vorbesc cu aceste biserici. I don't know anybody here. Nu cunosc pe nimeni de aici. Other than pastor. În afară de pastor Claudius. But by the Spirit of the Lord. Dar prin Duhul Domnului. The Lord is saying. Domnul spune. We have got to stop being offended. Noi trebuie să încetăm să ne ofensăm ușor. And holding offenses. Și să ținem de aceste ofense. What's your name, sir? Cum te cheamă? Emmanuel. No. Yeah, it's uh, same. Emmanuel. Emmanuel. Okay. I. I need to just forgive him for an offense instead of holding it against him. Trebuie să, să fiu gata să iert orice ofensă în loc să, să o țin în mine. So this lovely lady says, oh, go see Emilio? Em- I'm, I'm messing up his name. Go see what? Emilian. Oh, go, good. <laughs> <laughs> And I said, no, no, no. Uh, because three years ago he didn't talk to me and I'm mad at him. That's keeping a record. And when you got that going around the church it quenches the Holy Spirit. And it hinders your prayers. Și îți afectează rugăciunile. Because Jesus said, Pentru că Isus a spus, This is how you pray. În felul ăsta te rogi. Forgive me my offenses to you. Iartă-mi greșelile mele față de tine. As I forgive my brother who deci eu, offended me. Uh, iert greșelile fraților mei față de which mine. Means if I don't forgive him his offense, Ceea ce înseamnă că dacă eu nu iert greșelile lui against me, pe care le-a făcut împotriva mea, God is not going to forgive my offenses. Dumnezeu nu va nu va ierta greșelile mele față de el. And some of us are wondering why our prayers are not being answered. Și poate unii ne întrebăm de ce rugăciunile noastre nu de ce nu primim răspuns la rugăciunile noastre. And we've kept records. Și noi suntem cei care am am ținut seama of how our spouse is wrong this. De felul cum soțiile noastre poate ne-au greșit. How our child is wrong this. Poate cum copiii noștri ne-au greșit. Help Jesus. Help Jesus. Cum Isus how the pastor cum pastorul has offended us ne-a greșit poate and you can hallelujah all you want și poți să stai să să cânți aleluia cât vrei you can dance all you want poți să dansezi cât vrei and god is saying și mi se spune i don't hear you nu te aud because you are holding an offense pentru că tu ți seamă 
de greșelile celorlalți. Trebuie să gândim în mod diferit despre cum îi tratăm pe frații noștri and how we treat our sister. cum îi tratăm pe sororile noastre Because God's about to do something powerful in this church. pentru că Dumnezeu va face ceva minunat în această biserică. God's about to do something powerful in your families. Dumnezeu va face ceva puternic în familiile voastre. God wants to release blessings into your life Dumnezeu vrea să elibereze binecuvântare peste familie, peste that will totally ta. change your future. care să schimbe viitorul în complet. But He needs us to love As he loves. This morning, it is time for us to change the way we think and love the way God wants us to love.